அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நலன்தானா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வாரம்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் நல பிரச்சனைகள் பற்றியும் மனநல பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்து விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்முடைய அரங்கத்துக்கே வருகை தந்துட்டு இருக்காங்க வயதாக ஆக நம்முடைய உடல்ல பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுது முதியவர்கள் பல்வேறு விதமான நோய்கள்லேந்து தங்களை எப்படி தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த மாதிரியான அறிகுறிகளை வைத்து இந்த நோய் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இது போன்ற நம்முடைய பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக சிறப்பு பொதுநல மருத்துவர் டாக்டர் கண்ணையர் நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காரு வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் ஒரு அடிப்படையான கேள்வி டாக்டர் எல்லாருமே ஆரோக்கியத்தை பத்தி நிறைய பேசுறோம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் முதுமையில ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுங்கிறது எப்படி டாக்டர் வாட் இஸ் ஹெல்த்தி ஏஜிங் ஹெல்த்தி ஏஜிங் எனி ஏஜிங் இஸ் ஹெல்த்தி ஏஜிங் ஸோ முதுமைன்றது ஒரு நம்ம வந்து மருத்துவத்தில் பொதுவாக அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருப்பவங்களை வந்து நம்ம முதியோர்கள் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் முதியோர்கள் எந்த வயதினரும் ஒரு ஒழுங்கான உணவு பழக்கம் உடற்பயிற்சி ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் ரெகுலர் கன்சல்டேஷன் அவர்களுடைய ஹெல்த் செக்கப் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் நிலையுடன் வாழ முடியும் டாக்டர் இந்த ஹெல்த்தி ஏஜிங் பற்றி சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் முதியவர்களிடத்திலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாப் டென் நோய்கள் அப்படின்னா அது என்ன டாக்டர் பொதுவாக முதியவர்களுக்கு எந்த நோய் இருந்தாலும் அது வந்து வேஸ்குலர் ரிலேட்டட் இரத்த நாணங்கள் சம்மந்தப்பட்ட நோயாக தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் மூல சம்பந்தப்பட்ட வியாதி நரம்பு தளர்ச்சி காது கேட்காமல் போவது அப்புறம் கேட்ராக்ட் ஐ ப்ராப்ளம் சிஓபிடி லங்ஸ் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட் டிசீஸில் மோஸ்ட்லி ஹார்ட் அட்டாக் அப்படி இல்லைன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் செயல் எழுந்துடும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் குறைந்துவிடும் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் அப்புறம் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அசிடிட்டி அல்சர் மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போன் போன் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் வய முதியவர்களுக்கு கால்சியம் குறைபாடுனால இந்த போன் டிசீசஸ் அதிகம் காணப்படுகிறது அப்புறம் ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து முதியவர்களிடத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது அது இல்லாமல் பெரிஃபரல் நியூரோபதி பெரிஃபரல் நியூரோபதினா நரம்பு உடம்பு முழுவதும் இருக்கும் நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு குத்தல் குடைச்சல் அந்த மாதிரியான நோய்கள் ஏற்படலாம் சில பேருக்கு நிறைய முதியவர்களுக்கு நடந்து போகும்போது விழும் தன்மை ஏற்படலாம் இது எல்லாமே முதியவர்களிடத்தில் நாம் பொதுவாக காணக்கூடிய நோய்கள் முதியோர்கள் இடத்திலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் எப்படி எல்லாம் வகைப்படுத்துவீங்க இதுலேருந்து அவங்க தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைலை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் இருதய நோய் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பொதுவாக ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாமே வந்து இந்த ரத்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக தான் இருக்கும் ரத்த குழாய்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக தான் இருக்கும் அதிலிருந்து அவங்க பாதுகாத்து கொள்ள பிளட் ப்ரெஷரை பா கரெக்ட் லெவலில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் யாருக்காவது பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தால் அதற்கு உண்டான மருந்துகளை ரெகுலராக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும் முதியவர்களுக்கு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் நோய் அதிகமாக காணப்படும் ஸோ சுகர் கொலஸ்ட்ரால் அது அவை அனைத்தையுமே அவங்க வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அது இல்லாமல் நல்ல ஹெல்த்தி டயட் நல்ல உணவு பழக்கங்கள் கொழுப்பு சத்து நீக்கி நிறைய ஃபைபர்ஸ் அந்த மாதிரியான உணவு பழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹார்ட் டிசீஸ் அவருக்கு அவாய்ட் பண்ணணும்னா உணவு பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும் மைண்ட் ஆல்சோ இஸ் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு அது ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் லீட் பண்ணணும் ஹார்ட் அட்டாக் இல்லாமல் நம்ம பார்க்குற அதர் நோய்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் அது அஃப்கோர்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரு வர்றதுக்கு அதுக்குண்டான தடுப்பு மருந்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் அந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து உணவில் வந்து நீர் சத்து வந்து குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வந்து உப்பு சத்தையும் குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரெகுலர் செக்அப் எந்த ஹார்ட் டிசீஸுமே ஒரு ரெகுலர் செக்அப் மேற்கொள்ள வேண்டியது வந்து ரொம்ப அவசியம் டாக்டர் இந்த ஹார்ட் டிசீஸஸ்க்கு மிக முக்கியமான காரணம்னு நீங்கள் சொன்னது வந்து இந்த பிளட் ப்ரெஷர்னு சொன்னீங்க டாக்டர் ரத்த கொதிப்பு இந்த ரத்த கொதிப்பு வந்து சீராக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதியவர்கள் என்ன பண்ணணும் ரத்த கொதிப்பு சீராக இருப்பதற்கு முதியவர்களுக்கு வந்து ரத்த கொதிப்பு இருப்பவர்கள் அதுக்குண்டான மருந்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரெகுலராக எடுக்கணும் சில பேர் வந்து ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு நாள் எடுக்காமல் அதுக்கு அடுத்து
டாக்டர் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பொதுவான நோய்களை பற்றி சொல்லும் போது இந்த மூட்டு வலியை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் மூட்டு வலி மற்றும் எலும்பு சார்ந்த பல்வேறு பிரச்சனைகள் இப்போ முதியோர்களுக்கு வருத்துக்க என்ன முக்கியமான காரணம் டாக்டர் இதை தவிர்க்க முடியுமா முதியவர்களுக்கு பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் போஸ்ட் மினோபாசல் போஸ்ட் மினோபாசலில் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேல்சியம் குறைபாடு அதிகமாக காணப்படுவதனால் முதியவர்களுக்கு பெண்களுக்கு இந்த மூட்டு அல்லது எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஆண்களுக்கும் அதே போல் டயட்டில் கேல்சியம் டெஃபிஷியன்சி இல்லை சரியான உடற்பயிற்சி இல்லை நல்ல ஆகாரம் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கும் அந்த போன் மூட்டு சம்மந்தப்பட்ட வியாதி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு வந்து அவங்க டயட் எப்போதுமே ஒரு எல்லா எந்த நோய் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து டயட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே போல் மூட்டு வலி மூட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கும் வந்து டயட் ரொம்ப முக்கியம் கேல்சியம் அதிகம் இருக்க உணவுகளை அவங்க உட்கொள்ள வேண்டும் ரெகுலர் செக்அப் மேற்கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் இந்த எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா நிறைய கால்சியம் உட்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த எலும்பு நோய் இருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்கு உண்டான டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் பரிசோதனை முறைகள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு டாக்டர் பேசிக் பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்ம வந்து குறைபாடு இருக்கிறத கண்டறியலாம் அது இல்லாமல் டெக்ஸா போன் ஸ்கேன் ஹோல் பாடி டெக்ஸா போன் ஸ்கேன் பண்ணால் நம்ம வந்து உடம்புல எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த எலும்பு வீக்காக இருக்குதுன்னு தெரியும் அதுக்கு உண்டான சிகிச்சையை நம்ம மேற்கொள்ளலாம் அது இல்லாமல் குறிப்பிட்ட இடத்தில் அவர்களுக்கு வலி அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒரு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரியான வலி காலில் பரவினாலோ முதுகு தண்டில் நடக்க முடியாத அளவுக்கு வலி இருந்தாலோ அவர்களுக்கு மேல் கொண்டு சி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் டாக்டர் நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு மண்டலம் வந்து நரம்பியல் மண்டலம் இல்லையா டாக்டர் இதுல ஏராளமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதியோர்களுக்கு நீங்க பார்க்கக்கூடிய பொதுவான நரம்பியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்னென்ன டாக்டர் முதியோர்களுக்கு நிறைய நரம்பியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது டெலிரியம் டிமென்ஷியா அல்சிமர் டிசீஸ் பார்க்கின்சனிசம் இது அனைத்துமே ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி நோய் என்று கூறுவோம் இது எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய ஞாபக சக்தியை சார்ந்த நோய்கள் இந்த மாதிரி டிசீசஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டிசீசஸ் இருக்கிற முதியவர்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு சொசைட்டியில் வந்து அவங்களால் சரியாக கோப்பப் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு வந்து நினைவு இருக்காது மாற்றி மாற்றி பேசுகிற தன்மை இருக்கும் அடிக்கடி கீழே விழற வாய்ப்பு ஏற்படும் இது ஒரு பக்கம் அது இல்லாமல் ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் வந்து காமனாக நம்ம வந்து முதியவர்கள் இடத்தில் பார்க்குறோம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி அதிகமாக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரோக் வந்தால் கை கால் செயல் இழந்து விடும் அவர்களை யாராச்சும் சார்ந்து வாழற மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்படும் ஆனால் ஸ்ட்ரோக் இருக்கிறவங்க நம்ம உடனடியாக ஸ்ட்ரோக் வந்த சிறு நிமிடங்களிலே நம்ம அதை கண்டறிந்தால் அதுக்கு உண்டான மெடிசனை கொடுத்து அவர்களை நம்ம நல்ல பிறகு வாழ வைக்கலாம் அது இல்லாமல் நரம்பு தளர்ச்சி நரம்பு தளர்ச்சி பெரியவர்களிடத்து அதிகமாக காணப்படுகிறது நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கிற முதியவர்கள் நடப்பதற்கு சிரமப்படுவார்கள் அதுக்கு நம்மளை வந்து அந்த வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா அதுலேருந்து அவங்க வந்து விடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இல்லாமல் யூனரி டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்மளுடைய பிளாடரை வந்து நரம்பு மண்டலம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது நரம்பு மண்டலத்தில் பிரச்சனை ஏற்படும் போது அவர்களை வந்து சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம் அல்லது அர்ஜென்சி கண்ட்ரோலே இல்லாமல் சிறுநீர் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுறதுக்கு இருக்கிறது இது எல்லாமே மெடிக்கலில் முதலிலேயே இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே நம்ம வந்து கண்டறிந்து ட்ரீட் பண்ணோம் அதிலிருந்து அவர்கள் நல்லபடியாக விடுபட்டு நல்லபடியாக இருப்பதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த டெமென்ஷியா டெலிரியம் அல்சிமர் டிசீஸ் இது எல்லாமே ப்ரோக்ரெசிவ் டிசீஸ் சொல்லும் ப்ரோக்ரெசிவ் டிசீஸ்னா இது வந்து இந்த டிசீஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் ஆகி தான் போகும் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்வாத்தன்மையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் பேஷண்ட்ஸு சோஷியல் மூமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து சோஷியலே ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம அரவணைச்சு அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு கொண்டு போய் அவங்கள நல்லபடியாக வாழ வைக்கணும் டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த பெண் முதியோர்கள் மத்தியில் இந்த யூரினை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அவங்க கஷ்டப்படுற சமங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டாக்டர் இருமினாலோ தும்மினாலோ கூட அவங்களால அந்த யூரினை அடக்க முடியாமல் போயிடுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு இருக்கு டாக்டர் பெண்களுக்கு பொதுவாக முதியோர்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு அந்த சிஸ்டோசில் அந்த குட யூட்ரஸ் இறக்கம் அது வந்து யூட்ரஸ் இறங்கி
யூரின் வருவதற்கு வந்து வயதான ஃபீமேல்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது ஆண்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை ஏற்படலாம் அதுக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான எதனால் அந்த இரும்பல் ஏற்படுகிறது அதுக்கு உண்டான சிகிச்சை நம்ம அளித்தா தான் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து அவங்க விடுபட முடியும் இந்த சுகர் இருக்கிற முதியவர்கள் கண்டிப்பாக இந்தெந்த டைமில் இந்த மாதிரியான மெடிக்கல் செக்அப்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னங்க டாக்டர் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து மெடிக்கல் செக்அப் மாஸ்டல் செக்அப் மாதிரியான செக்அப் பண்ண வேண்டும் மாஸ்டல் செக்அப் இப்போது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையுமே மாஸ்டல் செக்அப் இருக்கிறது எனி ஹாஸ்பிட்டல் தே கேன் கோ அண்ட் டூ த டெஸ்ட் ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டு குறிப்பாக அவங்களுடைய இருதயம் சிறுநீர் பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்து கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் அதில் வந்து சிறுநீரகத்துக்கு நம்ம வந்து சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் வச்சு டிசைட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஹெச்பிஏஒன்சி வச்சு முடிவு பண்ணலாம் ஹார்ட்டுக்கு அஃப்கோர்ஸ் இசிஜி அண்ட் எக்கோ அதை தவிர்த்து மற்ற உடல் பிரச்சனைகள் முதியோர்களிடத்தில் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற முதியோர்களிடத்தில் காணப்படும் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு கரெக்டான எக்ஸாமினேஷன் பிரெயின் நல்லா இருக்கா அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது யூனரி சிம்டம்ஸ் பிளாடர் எப்படி இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கிளினிக்கலாகவே அசஸ் பண்ணி அதில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை நம்ம முன்கூட்டியே அறிந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்க முடியும் டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த முதியோர்களிடத்துல இந்த டீஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நிறைய பார்க்கணும் இல்லை டாக்டர் அதுவும் இந்த வெயில் காலத்தில் நிறைய முதியவர்கள் தண்ணீர் கூட குடிக்க மறந்து போயிடுறாங்க இதனால அவங்களுக்கு உடலில் பல விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இந்த டீஹைட்ரேஷனால் முதியவர்களிடத்துல ஏற்படுற பிரச்சனைகள் என்னென்றா டாக்டர் அதுலேருந்து அவங்க தற்காத்து கொள்ளணும்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க நீர் குடிக்கணும் எந்த மாதிரி ஃப்ரீக்குவன்சியில் குடிக்கணும் முதியவர்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஏற்பட்டால் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இரிட்டேஷன் வரும் சைக்கலாஜிக்கலாக பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை தவிர கிட்னி சிறுநீரகம் பாதிப்பு ஏற்படலாம் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி ஒரு ஹார்ட் இருதய நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தால் அது அதிகமாகும் டீஹைட்ரேஷன் இல்லாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அதே போல் பாடி பெயின் உடல் சோர்வு இது அனைத்துமே வந்து டீஹைட்ரேஷனில் ஏற்படுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது டீஹைட்ரேஷனுக்கு சராசரியாக ஒரு மனிதன் ஒரு முதியவர் வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லை ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கலாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம் அது இருதய நோய் அல்லது கிட்னி நோய் இல்லாத முதியவர்கள் இருதய நோய் கிட்னி நோய் உள்ள முதியவர்கள் அந்த நோய்க்கு தகுந்த மாதிரியான அளவுக்கு தான் நீர் உள்கொள்ள வேண்டும் அது அப்படி இல்லை என்றால் அவர்கள் வந்து மூச்சு சிரமம் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஜென்ரலாக கிட்னி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே வந்து அலோவ் பண்ணுறது இல்லை டாக்டர் முதியவர்களுக்கு இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இல்லையா டாக்டர் இதனால் அவங்களுடைய கண்கள் கூட பாதிக்கப்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறதா எந்த மாதிரியான கண் நோய்கள் ஹை டயபெட்டிஸ் இருந்தால் வரும் முதியவர்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இல்லாமலே வந்து கண் பாதிப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக க கண்கள் பாதிப்பு ஏற்படலாம் அவர்களுக்கு வந்து அந்த கண்ணில் வந்து உண்டான ரத்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வந்து அதிகமாக முதியோர்களிடத்தில் காணப்படும் அது கண்களிலும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது கண்ணில் இருக்கிற ரத்த ஞானங்கள் வந்து பழுதடைந்து அதில் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது நிறைய முதியோர்களுக்கு வந்து இந்த ரெட்டினா ரிலேட்டட் டிசீசஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது டாக்டர் வயதாக ஆக நிறைய முதியவர்களுக்கு இந்த சாப்பாடுங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது இல்லையா டாக்டர் இதற்கு பல்வேறு விதமான காரணங்கள் இருக்கலாம் இந்த முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வயிறு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நோய்கள் எல்லாம் என்ன டாக்டர் வயது சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் என்றால் காமனாக அசிடிட்டி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இது வந்து அவங்க சாப்பிட்ற உணவு பழக்கம் அல்லது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் கூட இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இது இல்லாமல் குடலில் இருக்கும் புண் அல்லது கேன்சர் இது இருக்குதான் நம்ம செக் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மலச்சிக்கல் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அல்லது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்னென்ன வகையான டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா இந்த புற்றுநோய் இருக்கிறது அவங்க ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்க முடியும் டாக்டர் இதுக்கு ஏதாவது தடுக்கிற வழிமுறைகளும் இருக்கா பெண்களுக்கு பொதுவாக மார்பக புற்றுநோய் அல்லது கற்பப்பை புற்றுநோய் செர்விக்கல் கேன்சர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனாக பெண்களுக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ் இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியே அ
மோஸ்ட்லி அவங்களை வந்து அந்த கேன்சர்ல இருந்து விடுபடுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது டாக்டர் அடுத்ததாக முதியோர்களிடத்திலே நீங்க பார்க்கக்கூடிய நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்னென்ன டாக்டர் இதற்கு என்னென்ன வகையான தீர்வுகள் இருக்கு முதியோர்களிடத்தில் காமனா சிஓபிடி கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மரி டிசீஸ் தான் நம்ம முதியோர்களிடத்தில் காமனாக பார்க்குற டிசீஸ் இதை தவிர இன்ஃபெக்ஷன்னால வந்து பர்மனண்ட் டேமேஜ் இந்த ப்ராங்கெக்டிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான நோய்கள் இல்லை இந்த கேன்சர் ஸ்மோக் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த கேன்சர் நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது அல்லாமல் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வீசிங் வந்து யங் ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆனாலும் அது வந்து சில பேருக்கு வந்து வயது முதியவர்களுக்கு அது வந்து தொடர்ந்து கொண்டே போகலாம் அதை தான் நம்ம வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து சிஓ பொடி மாதிரி அதை கருதுகிறோம் இந்த மாதிரி நுரையீரல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது அது இல்லாமல் அலர்ஜிக் லங் டிசீஸ் யாருக்கு வந்து ஓஆம்ஐ நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டோ இல்லை அவங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத பொருட்களை அவங்க வந்து கான்டாக்ட் வரும்போது அவங்களுக்கு நுரையீரலில் வந்து பிரச்சனை ஏற்படலாம் அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு காஃப் மூச்சு திணறல் ஸ்னீசிங் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படலாம் எனி லங் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஆரம்ப கட்டத்துலேயே டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் அவங்களுடைய லங் கெப்பாசிட்டியை நம்மளால் கணிக்க முடியும் அதில் எதாவது குறைபாடு இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே எடுத்து சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸ்ரே பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இதை வச்சே நம்ம வந்து லங் சம்மந்தமான நிறைய டிசீஸை வந்து நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துலேயே கண்டறிய முடியும் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு நம்ம இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சிடி ஸ்கேன் அதெல்லாம் எடுத்து சிடி ஸ்கேன் மூலயமா நம்ம வந்து அவர்களுக்கு தீர்வு காண முடியும் டாக்டர் இந்த சிஓபிடி பற்றி சொன்னீங்க சிஓபிடியும் ஆஸ்துமாவும் ஒன்றா டாக்டர் ஏறக்குறைய சிஓபிடியும் ஆஸ்துமாவும் ஒன்று தான் ஆஸ்துமா வந்து ஒரு ஷார்ட் டேம் வர்றது சிஓபிடி வந்து ஒரு கிரானிக் கிரானிக்னா மெடிக்கல் டேமில் வந்து ரொம்ப நாள் இரு இருப்பது தான் வந்து நம்ம கிரானிக்குன்னு கருதுகிறோம் கிரானிக் இந்த ஆஸ்துமா வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஸ்டீராய்ட் கொடுத்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் ஆனால் சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டீராய்ட் கொடுத்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏறக்குறைய வந்து நுரையீரல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்மனன்ட் டேமேஜை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பது தான் சிஓபிடி ஸோ அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்துலாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ரெகுலர் மெடிசன் எடுத்துக்கணும் ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஒரு சின்ன மருந்து அந்த மாதிரி எடுத்தால் போதும் பட் ஆஸ்துமா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக ஆஸ்துமாலேயும் உங்களுக்கு அந்த வீசிங் ஏற்படலாம் பட் ஆஸ்துமா வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டீராய்ட் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் சிஓபிடி அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது சிஓபிடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரத்தத்தில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாக ரீட்டைன் ஆகிடும் ஏன்னா லங் ஃபங்க்ஷன் கெப்பாசிட்டி லங்குடைய செயல்திறமை கெட்டு போனதுனால நம்மளுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகி அதனால் நம்மளுக்கு வந்து மயக்கம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து டோட்டல் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது எப்போதுமே ஒரு சிஓபிடி பேஷண்டுடைய உடலில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் வந்து வழக்கமாக ஒரு மனிதனுக்கு ஃபார்ட்டி இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி அந்த அளவுக்கு இருக்கும் சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எபிசோட் நம்ம வந்து ஒரு நீங்கள் கேட்டிங்களா ஆஸ்மாவும் சிஓபிடி ஒன்றானா அந்த மாதிரி சிஓபிடி பேஷண்ட்க்கு வந்து ஒரு வீசிங் எபிசோட் மாதிரி வரும் அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம குணப்படுத்தலைன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அக்கும்லேட் ஆகி ஒரு எண்பதுலேருந்து எழுபதுலேருந்து எண்பது தொண்ணூறு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டேஜுக்கு போச்சுன்னா அவங்க தேல் பிகம் டோட்லி அன்கான்ஷியஸ் அண்ட் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெரிய பெரிய சிகிச்சை தேவைப்படுவதுக்கெலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ ஆனால் ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி கிடையாது ஆஸ்துமா வந்து ஒரு வீசிங் எபிசோடு வரும் நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான சிகிச்சை அளித்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிடலாம் டாக்டர் முதியவர்கள் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த வகையான தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்கணும் டாக்டர் முதியவர்களுக்குன்னு இல்லை பொதுவாக வந்து வேக்சினேஷன் எடுப்பது வந்து நல்லது இப்போ வந்து நம்ம வேக்சினேஷன் ஷெடியூல் வந்து சிறுவர்களில் வந்து நம்ம பிறந்த குழந்தைங்கள வந்து நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் ஷெடியூல் வைத்து இருக்கிறோம் அதில் எம்எம்ஆர் வேக்சின் டிடிபி வேக்சின் இது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டில் போலியோ வேக்சின் இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அது அல்லாமல் 
நியூமோகாக்கல் வேக்சின் நியூமோகாக்கல் வேக்சின் வந்து முதியவர்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஜில் வந்து நியூமோகாக்கல் டேக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் இருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோயை தடுப்பதற்கு உண்டான வேக்சின் அளிப்பது நல்லது டாக்டர் அதே மாதிரி ஓரல் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது முதியோர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது டாக்டர் ஓரல் ஹெல்த் கண்டிப்பாக முக்கியம் ஏன்னா ஓரல் ஹைஜின் இல்லைன்னா ஓரல் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நிறைய நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்க்ளூடிங் நாம் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நுரையீரல் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முதியவர்களுக்கு வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்காது நம்ம நம்ம ஓரலில் இருக்கிற அந்த உமிழ் நீர் அதில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்மளு ஒரு யங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நேராக உணவு குழாக்கு போயிடும் முதியவர்களுக்கு வந்து அது நுரையீரலில் போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸோ அது வந்து நம்ம மெடிக்கல் டைம்ஸில் வந்து அஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ணதே கஷ்டம் ஏன்னா வந்து மல்டிப்புள் ஆர்கானிசம்ஸ் மல்டிப்புள் பேத்தர்ஜன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த வாயில் பொதுவாகவே நிறைய பேக்டீரியா இருக்கும் அது முதியவர்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அஸ்பிரேட் பண்ணாங்கன்னா அது நுரையீரலில் போயிட்டு நுரையீரலை தாக்கி அது வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் லைஃப் டேஞ்சர் சுச்சுவேஷனை கொண்டு போய் விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம எப்போதுமே வந்து ஓவரல் ஐஜனை நல்லா பாதுகாக்கணும் மெடிக்கல் செக்கப் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும் டென்டிஸ்ட்டை கன் கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு அதை ஐஜனை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஓவரல் ஐஜன் இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது டாக்டர் ப்ரிவென்டிவ் ஜெரியாட்ரிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா டாக்டர் முதியோர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள்லேருந்தும் பல்வேறு பிரச்சனைகள்லேருந்தும் தங்களை எப்படி தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் முதியவர்கள் வந்து ப்ரிவென்டிவ் இது ஹெல்த் அதில் வந்து மோஸ்ட்லி முதியவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து ஃபால் கீழே விழுவது ஸோ வீட்டில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அமைப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவங்க நடந்து போகிற பாதையில் வந்து எந்த தடுப்பும் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம எப்போதும் ஒரு எப்படி ஒரு பிறந்த குழந்தைய வந்து படிக்கட்டில் விழுந்துருமோனு அதுக்கு ஒரு தடுப்பு வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து பெரியவர்கள் வந்து நடந்து போகிற இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு அலர்ட்னஸ் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாதையில் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஃபால் வந்து ஒரு காமனாக பெரியவர்கள் இடத்துல நம்ம காண்ற நோய் கீழே விழுந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூளையில் பிரச்சனை ஏற்படலாம் இல்லை எலும்பு முறிவு ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது இல்லாமல் ரெகுலர் பிபி மானிட்ரிங் இப்போ வந்து நாங்கள் கண்டினியூஸ் சாம்லேட்ரி பிபி மானிட்ரிங்லாம் மேற்கொள்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வசதி உள்ளவர்கள் அந்த மாதிரி மேற்கொள்ளலாம் ரெகுலர் சுகர் செக்கப் அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிசீஸ்லேருந்து ப்ரிவென்டிவாக இருக்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலராக செக் பண்ணுறது நாடி துடிப்பை பார்க்குறது அப்புறம் அவங்களுக்கு உடலில் வந்து அதாவது சோர்வு ஏற்பட்டால் அதெல்லாம் வந்து முதலிடத்தில் வந்து ஒரு அலர்ட்டிங் சிம்டம்ஸ் ஒரு சோர்வு ஏற்படுறது உடம்பு வலி தூக்கமின்மை இதெல்லாம் தென்பட்டால் நம்ம வந்து ஒரு அலர்ட் ஆகி ஒரு செக்கப் முதலே ஒரு பேசிக் டெஸ்ட் பண்ணி இல்லை ஒரு மருத்துவரை அணுகி நம்ம அதுக்கு உண்டான சிகிச்சையை எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய டிசீஸை நம்ம நோய்களை புதிய இடத்தில் தடுக்க முடியும் டாக்டர் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பொதுவான உடல் நல பிரச்சனைகள் அதுலேருந்து அவங்க மீண்டு வந்து எப்படி ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் இது போன்ற எங்களுடைய பல சந்தேகங்களுக்கு எங்களுடைய அரங்கத்துக்கே வந்து விளக்கங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ